있고 근데 또 크리스마스가 지나게 되면 은 받은 선물을 어 이렇게 바꾸려는 환불 받으려는 그런 손님들도 그렇게 줄을 길게 늘어섰다고 Probably the second biggest uh, like sales event is uh-huh. after Christmas We right. call it Boxing Day Boxing Day sale We learned that yesterday uh-huh. 자, Boxing Day sales를 오늘 얘기하게 되고 어제 yeah. 얘기한 거 우리 다시 복습을 할 텐데 yes. 어제는 Boxing Day라고 하는 것의 유래에 대한 얘기가 있었습니다 uh-huh. 그래서 사형에서는 12월 25일이 지나고 26일이 되면 어, 미처 선물을 드리지 못했던 주변 사람들을 챙기는 박싱 데이를 갖는 경우가 많다고 했었죠. 자, 음흠. 네 어제 대화에서는 어떤 표현이 있었을까요? 어, 음. 이, 이게 아마도 박싱 데이가 어디서 유래했는지 알아? 해서 uh, Where 아. is the Boxing Day? The name come from yeah. uh, or coming from? 이렇게 말했더니 It has something to do with boxes, right? 라고 yeah. 했습니다. Good expression. 네. It has something to do with. 네. It's not everything, but uh-huh. something to. It's related to. 그렇습니다. 그러니까 박싱 데이가 정확히 뭔지는 모르겠지만 뭔가 박스하고 관련이 있겠지 뭐. 라는 말을 영어로 <웃음> 관련이라고 해서 relate를 꼭 쓰지 않아도 이렇게 have something to do with 라는 말을 right. 무지무지하게 많이 쓰거든요. It has something to do with gift boxes, basically. 네, 그렇죠. Present boxes, right? 네, 그냥 아무 박스가 아니고 right. 선물 상자라는 뜻으로. Uh-huh. 네. 자 그런가 하면 이러한 전통에서 비롯되었다라는 말을 할때 우리가 잘 알고 있는 originate라는 단어가 right. 나옵니다. It originated from the tradition of giving boxes to servants and trades people. 그렇습니다. It originated from 하게 되면 그것이 기원하는 원천은 뭐뭐입니다 라는 말로 right. it originated from 뭐뭐뭐 우리가 잘 알고 있는 오리지널이라는 표현이 있는데 오리지널이라는 right. 단어가 바로 이 originate 하고 관련이 있는 단어죠. 더 간단하게 came 해도 괜찮죠. It came from the tradition. It came from the tradition. 그렇죠. 근데 이제 우리가 잘 알고 있는 단어 오리지널이라는 단어와 연관성을 좀 찾기 위해서 right. originate이라는 단어를 일부러 썼는데요. Mm-hmm. 그 originate 발음할 때 origin 하지 않고 originate라는 right. 단어를 쓰시면 더잘 어, 전달할 수가 있습니다. It originated from. It originated from. Right. 그렇죠. 자, 그래서 the history is all about gratitude. 그러니까 그것의 역사를 보자면 딴건 없고 그냥 감사함에 대한 거다. 온통 mm-hmm. 이렇게 말하면서 all about 역시 쓰이고 있습니다. Mm-hmm. 자, 어제 대화 다시 듣자. Anne, do you know where the name Boxing Day comes from? I think it has something to do with boxes, right? That's right. It originated from the tradition of giving boxes to servants and tradespeople the day after Christmas. So it's a day to appreciate those who work during the holiday season? Exactly. The history is all about gratitude. 네, 이렇게 해서 어제 박싱 데이가 어디에서 유래된 건지에 originate 했는지 혹은 came 했는지에 대한 얘기였습니다. Uh-huh. 오늘 27일 수요일 순서 140쪽에서 이어지는데요. 아까 말씀드린 것처럼 박싱 데이 sales 혹은 post Christmas sales 라고 하는데 오늘 대화는 아주 낮은 가격으로 좋은 물건을 살수 있었다는 이야기가 이어집니다. We're trying to find the cheapest things to buy. <웃음> 그렇죠. Cheapest things but still good quality. Good quality, right. 네, 자, 오늘 대화 우리말로 들어보세요. Boxing Day sale, Oh, Kurone, <웃음> 박싱 데이 세일에 대한 얘기인데요. 어, 말, 어, 방금 얘기 나눈 것처럼 올해 뭔가 좋은 거좀 찾아봤어라는 말도 있었고 거저나 다름이 없었다는 말도 있었습니다. <웃음> 그리고 아침에 일찍 가서 그렇게 붐비지 않았다는 말은 영영 어떻게 할수 있을까요? 영어로 들어보세요. Boxing Day Sales. They're fantastic. Oh yeah. Those discounts can be huge. Did you find anything good this year? I got a new laptop at a great price. It was such a steal. Nice. Did you have to wait in a long line? 
Thankfully, no. I went early in the morning, and it wasn't too crowded. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. 네, 여기까지였습니다. 음. 자, 애니 지나가면서 이제 박싱 데이 세일 한다는 것을 보고 와, 박싱 데이 세일이다. 대단하다라고 했어요. Boxing Day Sales. They're fantastic. 그렇죠. 그러니까 Boxing Day 세일이다라고 하는데 세일이 딱한 번만 있는 게 아니고 여러 번 이제 매년 있잖아요. Right. 그래서 세일즈라고 보통 이렇게 S를 붙이게 되는데 mm-hmm. 그래서 그걸 그대로 이어받아서 그것들이 정말 엄청나게 신나는 일이지 라고 말할 때 it is 라고 하기보다 이렇게 they are 라고 하는 경우가 많습니다. Because we're talking about different sales. 음. Many different sales, 그렇죠. right? 뭐 이가기도, they are. 그 이가기도 right. 세일하고 저가기도 음. 세일하고 그래서 right. they are fantastic 이렇게 말하네요. You can say they're fantastic, they're amazing, they're wonderful, whatever adjective you like. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 하여튼 좋다는 느낌으로 mm-hmm. 그러니까 대단하다 라고 하는 거는 엄청나게 큰 폭으로 아주 다양한 right. 상품에 대해서 세일을 한다는 말이 되겠죠. Mm-hmm. 자, 그랬더니 오 그러네. 그 할인 폭이 정말 엄청나기도 하지 늘 그런 건 아니지만 right. 엄청난 폭의 할인율을 우리가 볼수 있기도 하지라는 말이 나옵니다. Oh yeah, those discounts can be huge. Oh yeah, those discounts mm-hmm. can be huge. Right. 일단 그그 그 디스카운트들은 those discounts 이럴 right. 수도 있지. Can be huge 이렇게 이어지네요. Can be means possible, but usually they are pretty big. 네. They are huge. Right? Almost always. Almost always. 네. The can be라는 말이 어, 많이 사실 들어가는 걸 느끼셨을 거예요. Mm-hmm. 그냥 우리 말로는 참 할인 폭이 대단하지. 라고 말할 건데 right. 그러면 그냥 선생님 말씀처럼 those discounts are huge 라고 그냥 단호하게 yeah. 비동사 써도 되는데 굳이 can be 라는 말을 쓰는 경우가 많이 있죠. Right. 그, 말씀하신 어떤 여지를 남기기 위함인가요? Right. So because not all discounts are huge but in this case most discounts are very very huge. Mm-hmm. Uh, but you, you can say both ways. Most discounts, those discounts are huge. They can be huge. It just depends on what you feel in that moment. 그렇습니다. Yeah. 그러니까 <웃음> 디스카운트들이 모든 게다 똑같이 일제히 huge 한건 아닐 수도 있기 때문에 That's 어떤 건 right. 10% 할인, 어떤 건뭐 50% 할인, 어떤 mm-hmm. 건뭐 90% 할인 이럴 수도 right. 있어서 can be 라는 말은 어, 그런 어떤 가능성을 좀 여지를 남겨놓고 얘기하는 건데요. Mm-hmm. huge 하게 되면 엄청나게 큰 말하죠. Very big. 네, very very big. Mm-hmm. 자 그러면서 올해 뭔가 좋은 거 찾았니? Mm. Did you find anything good this year? Did you find anything good this year? 이렇게 이어집니다. Right. 너 찾았니? Did you find? 그다음에 anything good 뭐라도 좋은 것을 this year 올해 이렇게 나눠지게 mm. 되죠. We learned many months ago. About a good deal, right? 네네. 거래도 deal이지만, mm-hmm. good discount can also be a good deal, uh-huh. right? So, did you find anything good this year? Did you find any good deals this year? Oh, right. Did you find any good deals this year? Right. 해도 되겠네요, 정말. Right. 네, 이제까지 배웠던 걸 이렇게 복습하는 식으로 해서. Mm-hmm. 자, did you find anything good this year? 해도 되고, did you find any good deals this year? 해도 된다는 거. Mm-hmm. 자, 생각하시면서 여기까지 듣겠습니다. Boxing Day sales. They're fantastic. Oh, yeah. Those discounts can be huge. Did you find anything good this year? Boxing Day sales. They're fantastic. Oh, yeah. Those discounts can be huge. Did you find anything good this year? Did you find anything good this year? 그러니까 그 mm. 좋은 거 뭐라도 라는 뜻으로 anything good 이렇게 말하는데요. 이렇게 mm-hmm. anything, something, nothing, 뭐 everything 이런 말들이 나오게 되면 right. 그 좋은, 뭐 나쁜, 뭐 신기한 이런 어떤 형용사가 붙을 때는 그 단어들이 뒤에 오게 됩니다. Mm-hmm. 그래서 good anything 이렇게 말하지 않고 anything good 이런 식으로 말하게 되죠. Mm-hmm. 자, 그랬더니 이 친구가 어 내가 아주 좋은 가격에 새 노트북 컴퓨터를 하나 샀다라고 하면서요. I got a new laptop at a great price. I got a new laptop at a great price. 라고 하는군요. Mm-hmm. 자, 노트북 컴퓨터, 랩탑이라고 하네요. 영어는 무릎 위에 놓고 이제 주로 쓰기 때문에 네. 랩탑. It's a simple expression. <웃음> Notebook is actually a, a part of a brand name. 
Mm. It's, it's a model name of a popular brand uh, in outside of Korea. Oh, 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 oh. <laughs> so we don't say notebook. Notebook is 종이로 된 노트북, 공책. 공책을 노트북이라고 하는데 네. 영어는 무조건 랩탑 하셔야 됩니다. 아, 무조건 랩탑 yeah. 아직도. 랩탑. Oh. That's right. 그런데 이제 우리가 그 브랜드 네임이 거의 고유 명사, 일반 명사화 되는 것처럼 뭐 mm-hmm. 무슨 휴지 이름도 그런 경우가 있고 그렇잖아요. That's right. That's right. 그런 것처럼 노트북도 그렇게 영어로도 그냥 그 영어권에서도 랩탑을 가리키는 말로 대체될 수 있지 않나요? 딱그 특화된 그 브랜드 모델만 노트북이고 <웃음> 일반적으로는 랩탑입니다. 아, 아, 아 그래요? 어, <웃음> right. 그 노트북이라는 브랜드 이름으로 쓰는구나. That's right, that's right. 오, yeah. 그렇구나. 그럼 여기서 랩탑이라고 하는 게 맞네요. 그냥. You have to say laptop. You have to say laptop. That's right. 그러면 I got a new laptop. 이렇게 말하면 right. 내가 새 노트북을 샀다 이 말이 되네요. Mm-hmm. 근데 얼마를 주고 라고 할때 어느 가격에 라는 뜻으로 at를 쓰게 됩니다. At a great price. At a great price. 이런 식으로 그러면서 그건 거저나 다름이 없었다. It was such a steal. It was such a steal. 아까는 good deal 말씀해 주셨는데 a steal 비슷한 말일까요? We also learned this a couple of times before. Mm-hmm. If something is a steal, it's as if you are stealing uh. or robbing. 훔치는 것처럼 거의 거저라는 uh. 의미로 it's a steal. You got a really really good price on 어. this laptop. 근데 한국어로 거절하고 할 적에는 for free라는 free? 말이 되잖아요. Right. 근데 영어로는 훔치다라는 뜻으로 그러니까 남의 물건을 <웃음> 가져왔다는 거죠, 그냥. So it was such a steal 이렇게 말하게 되는군요. Because if you steal it's free for you. 맞아요. But please don't steal. 야, 그럼 안 되죠. 아, 큰일 나죠. S T E A L 해서 right. steal 하고 스트 발음이 되고 약간 길게 eel 이렇게 됩니다. Steal. steal. 자, 그랬더니 어, 잘 됐네. 근데 줄 서서 한 참, 기다려야 했니? Nice. Did you have to wait in a long line? Nice. 이렇게 상대방에게 좋은 일이 있었다고 할 때, mm-hmm. 어, 잘 됐다. 라는 뜻으로 아주 잘했어. Nice. 한마디 한 다음에, Did you have to? 너는 뭐뭐를 했어야 했니? Did you have to? 그 다음에 줄 서서 오래 기다리는 거. Wait in a long line. 이 되는군요. Right. Wait in a long line. 네. Stand in a line for a long time. 그렇죠. Right. So, wait in a long line. 길게 선 줄에서 기다리다란 말이 되겠습니다. Mm-hmm. 여기까지 들어보죠. I got a new laptop at a great price. It was such a steal. Nice. Did you have to wait in a long line? I got a new laptop at a great price. It was such a steal. Nice. Did you have to wait in a long line? Did you have to wait in a long line? Did you have to? 너 그랬어야 했니? 라고 했더니 애는 다행히도 아니다 라고 해요. Thankfully, no. Thankfully, no. 자, thankful. 우리가 뭐 grateful. 얼마 전에도 했단 right. 말이잖아요. Right, thankfully. You were thankful. But in the same context, you can say luckily, no. Luckily, 그렇죠. Right. 운이 좋았게도. Mm-hmm. 그렇죠? So, thankful 하게 되면 감사함을 느끼는 이런 말이었죠. 그래서 뭐 I am thankful for our friendship 이렇게 말한다든지. Right. 근데 thankful Lee라고 하게 되면 다행스럽게도 고맙게도 라는 말이 되겠습니다. That's right. 네, thankfully, no, I didn't have to wait in a long line 이 말이 되는 거죠. 자, 아침 일찍 가서 그렇게 붐비지 않았다는 거예요. I went early in the morning and it wasn't too crowded. I went early in the morning. 자, early in the morning. 보통 이렇게 같이 많이 쓰죠. Early in the morning. 아침 일찍이. Right. I went early in the morning. 그리고 uh-huh. 그렇게 붐비지 않았다. It wasn't too crowded. 네, wasn't crowded. 이라고만 말하면 전혀 안 붐볐다 라는 말이 되는데 It wasn't too crowded 하면 은 지나칠 정도로는 붐비지 않았다가 됩니다. 그래, 약간? 그렇죠. It was a little crowded but not too much. 맞습니다. 그래서 중간에 and로 연결이 되어서 이 앞문장과 뒷문장이 아주 자연스럽게 연결이 되거든요. 그래서 그래서 라는 거의 의미가 됩니다. 일찍 갔더니 안 붐비더라 이런 말이 되는 거죠. 어, 그 아주 똑똑하게 잘한 거네. That's a smart move. That's a smart move. 자, smart. That's smart. 라고 해도 될것 같고 That's a smart move. 이렇게 말해도 되겠네요. That's right. 네. A smart move. That's basically what you did was a smart thing. 그렇죠. Yeah. Move는 움직임, 어떤 조치를 취하는 거 이런 말이 되잖아요. Mm-hmm. 그래서 전략적으로 그래서 That's a smart move. 아주 생각을 잘해서 똑똑하게 한 일이다. That's a smart move. 나도 내년엔 그거 기억해야지. I'll have to remember that for next year. I'll have to. 
아무래도 앞으로 내가 해야 될것 같다는 말이죠. Uh-huh. I'll have to remember that. 그러니까 아침 일찍 가야 안부 믿다는 거. Remember that. 그걸 기억해야겠다. For next year. 내년에 세일을 할 때에는 이 말이 되겠습니다. Uh-huh. 들어볼까요? Thankfully, no. I went early in the morning. And it wasn't too crowded. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. Thankfully, no. I went early in the morning, and it wasn't too crowded. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. 네, 전체 대화 듣겠습니다. Boxing Day sales. They're fantastic. Oh yeah, those discounts can be huge. Did you find anything good this year? I got a new laptop at a great price. It was such a steal. Nice. Did you have to wait in a long line? Thankfully, no. I went early in the morning, and it wasn't too crowded. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. 네, 어떠세요? 정말 그렇게 신나는 Boxing Day sale 생각하시면서 큰 소리로 함께 해주세요. All right. Boxing Day sale이다. 와, 대단한데? Boxing Day sales, they are fantastic. Boxing Day sales, they're fantastic. 음, 그러네. 그 할인 폭이 엄청나기도 하지. Oh yeah, those discounts can be huge. Oh yeah, those discounts can be huge. 너는 올해 뭔가 좋은 거 찾았니? Did you find anything good this year? Did you find anything good this year? Oh, 아주 좋은 가격에 새 랩탑 컴퓨터 하나 샀다. I got a new laptop at a great price. I got a new laptop at a great price. 거저나 다름없었어. It was such a steal. It was such a steal. 잘 됐네. 그래, 줄 서서 길게 기다려야 했었니? Nice. Did you have to wait in a long line? Nice. Did you have to wait in a long line? 아, 다행히도 아니야. 아침 일찍 가서 그렇게 안 붐비더라고. Thankfully, no. I went early in the morning and it wasn't too crowded. Thankfully, no. I went early in the morning and it wasn't too crowded. 와, 그거 아주 똑똑하게 잘한 건데? 나도 내년엔 그거 꼭 기억해야겠다. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. That's a smart move. I'll have to remember that for next year. 여기까지. Yay! Good job, everyone.